的绿里恩。Où étais-tu Je n'ai pas bougé d'ici. Non, non, non. Oh, oh, oui, oui. N'arrête pas. Oh. Arrête. Viviane, attends. attends. Ah Qu'est-ce qui te prend là, Viviane? Tu es supposé être la meilleure amie de ma fiancée, Viviane. Tu m'as repoussé Ça voulait dire quoi, ça Insensé. Tim, tu as rejeté mes avances sur toi. <rire> Quelque chose qu'un homme ne me l'a jamais fait avant. Je t'ai donné l'occasion que beaucoup n'ont pas pu avoir. Mais tu m'as rejeté. <rire> tu ne sais pas ce que cela veut dire. Rejeter une femme qui... Des désirs de tout son cœur. On verra bien. Ah, ah Vivian, qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tout ça Yes, yeah, ça ne va pas. Qu'est-ce que je peux faire pour toi Est arrivé. Viviane. 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 <rire> Chérie. Ouais. Tu n'as pas encore répondu à ma question. La question, c'était laquelle déjà? Qu'est-ce qui vous est arrivé, toi et Vivian, la fois dernière? Oh, de voyons, mon amour, je crois t'avoir dit d'oublier cette histoire-là. Comment tu peux me demander d'oublier ça? Quelque chose qui vous est arrivé, toi et mon meilleur ami, et personne ne me l'a dit. Écoute, chérie, il n'y avait aucun problème entre moi et Viviane. Crois-moi. Tu es en train de mentir. Tu mens! Et tu sais bien que tu es en train de mentir. Tu me mens tout en me regardant. Tu sais que tu es encore plus belle quand tu es en colère? <rire> Toi.
Ils ont l'air toi. <rire> tu sais que tu es magnifique. <rire> tu t'es amusé. Oh, vraiment, hein. C'est toi. <rire> tu sais à quel point je... Bonsoir, bonsoir maman. Maman, bonsoir. Euh, Lovina, combien de fois t'ai-je interdit de ne plus jamais amener ces vauriens des garçons jusque chez moi Maman, s'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi T'es-tu que tu es Ne sais-tu pas que la pauvreté est contagieuse euh, Je suis désolé, je devrais non. partir maintenant. Tu n'iras ni pas. Dois pas. Tu n'iras ni pas. Lovina, écoute. Allez, va à la maison. Ne pas. Non, va t'en quitter là. Va à l'intérieur. À l'intérieur. Reste avec. Lovina. Allez, viens ici. Maman. Viens. Maman. Viens. Maman. Tu, Maman. Tu, tu, tu Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ici euh, Hein Bonsoir, monsieur. J'étais déjà en train de partir avant que vous n'arriviez, monsieur. Euh, Jim, écoute-moi. Je veux que tu ne fasses pas attention à, aux embêtements constants de ma femme envers toi. Tu es un jeune homme promettant. Et ce qui est encore plus important, c'est que ma fille t'aime. D'accord Merci infiniment, monsieur. Je vous jure qu'on y sort. Je reviendrai vous voir bientôt. Il n'y a pas de quoi. Merci, monsieur. Sincèrement, je t'ai dit, je suis troublée. Je ne sais plus quoi faire, mon ami. Ma maman dit que c'est impossible. Love, si tu me demandais, je pense que ta mère veut juste protéger tes intérêts. Protéger nos intérêts Oui. Je ne comprends pas ce que tu essayes de dire. Je crois que je ne dois pas suivre cela. Je dois m'intéresser à mon futur. <rire> je crois que l'amour est en train de t'affecter. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux et vois. L'amour sans argent est une stupidité. Maintenant, dis-moi, tu vas servir l'amour sur ta table? Hmm? Non, mais dis-moi si Jim c'est capable de prendre soin de toi. Dis-moi, tu vas pas quand même te contenter seulement sur l'amour? Dépose-moi! Dépose-moi juste! Dépose-moi! Dépose-moi ici! Qu'est-ce qui se passe avec toi? Laisse-moi te dire quelque chose. J'aime Jim! Alors, il n'y a rien qui pouvait faire toi et d'autres personnes. Arrête ça! Bien. Ma chère amoureuse, très bientôt, tu me donneras raison de tout ce que je te dis. Fille amoureuse. Je, je, je ne te condamne pas. Ce que je sais de te dire que tu ne peux qu'aimer et respecter un homme qui est capable de prendre soin de toi et de tes pauvres parents. L'amour n'est plus aveugle ou encore stupide. Mais maman, Jim est brillant et très promettant. Exactement, c'est la stupide erreur que je faite quand j'ai épousé ton père. Oh oui, il était brillant, un jeune homme très très promettant depuis... Et où en sommes-nous aujourd'hui Nous avons misérablement survécu. Manger de la bonne nourriture a toujours été un problème. Euh, mais vous ne vous êtes d'accord de vous marier. Vous vous êtes marié pour l'amour que vous aviez l'un pour l'autre. Ma mariée n'a rien Ferme de nouveau. Ferme-la Mais Tchonogui, qu'est-ce que tu de l'amour je viens te sauver d'une erreur apparente et de pétrin dans lesquels tu veux te foutre. Tu es en train de me raconter des choses insensées. Disparais de ma présence avant que je, je n'étais gifle. Elle ose me parler de l'amour. Allez, imbécile que tu es. Elle pense m'apprendre l'amour. Stupide. 
à peine tu apprends à laver. Quelle bêtise. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi ma maman rend ma vie tellement difficile. Ne blâme pas ta mère. Blâme la société. Mais la société ne dit pas que je dois me marier avec un homme riche quand même. Mais ta mère utilise la société comme un miroir. Ah. Elle est peut-être dérangée par ce que les gens diront à propos de toi et de moi. Regarde-toi, love. Tu es magnifique. Tu es intelligent. Tu es une licenciée en plus. Tu es jeune. Tu as tout ce qu'il faut pour gagner le cœur de n'importe quel grand homme en ville. Voilà que tu es là à sortir avec un pauvre et simple réparateur. Dans une ville comme celle-ci. Sans dessus dessous. Arrête ça, Jim. Pense-y un peu. Arrête ça. Dis-moi, pourquoi tu parles de toi comme ça C'est la vérité, chérie. Love, faisons face à la réalité. Arrête ça. Arrête. Arrête. Il n'y a aucune réalité qui peut nous séparer. Mais as-tu oublié Comment tu m'as aidé quand on était au campus As-tu oublié Jim, tu es les seuls qui étaient restés avec moi, même pas mes parents. Tu t'es privé la nourriture pour que moi je mange. Tu t'es privé pour satisfaire mes besoins. Je m'en fous pour tous les riches qui viendront demander ma mère en mariage. Tu es la seule personne qui signifie beaucoup pour moi. Je t'aime beaucoup. Je t'aime énormément, Love. Ok, euh, ouais, montre-moi cette main. <rire> Chérie, voudras-tu manger des légumes ou de la viande mmh, Je crois qu'avec les légumes, ça va aller. Uh -huh. mmh, chérie, viens s'il te plaît. Je veux... Euh, discuter sur quelque chose avec toi. Je suis déjà en train d'apprêter les dîners. Alors dis-moi ce que tu veux manger. Oui, je sais. Je t'assure d'être assez bref. Ok. Bien. Il s'agit de l'attitude que tu as envers la relation de notre fille. J'ai déjà remarqué que que tu es un peu réticente par rapport à la relation de ta fille. Et cela n'est vraiment à l'intérêt des personnes ici dans cette maison. J'aimerais te, te demander de la laisser faire son choix de mari librement. Sans aucune interférence. C'est donc pour ça que tu m'as appelé Oui. Écoute, je ne permettrai pas que cette stupidité ait lieu dans cette maison tant que je serai vivante. Je ne permettrai pas à ma fille d'épouser euh, ces vauriens, ces gaillards zéro. Un comète des mortels qui a un avenir tout noir et ah, ruiné. Ah, 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 ah. S'il te plaît, veille sur ton langage. Ah. Attention à ce que tu dis avant que cela ne te crée des problèmes. As-tu perdu ton sens de dignité, ton sens de fierté et la tête d'amour véritable juste à cause d'argent Oh, si je savais ce que je sais aujourd'hui, je n'aurais pas pris le risque d'atterrir dans cette maison misérable. Regarde ma vie, prends juste le temps de me regarder comme il faut. Suis-je censé vivre dans cette Pauvreté extrême. Pauvre de tout et en tout. Hein, vraiment Avec cette beauté et cette féminité. Juste à cause du mariage et de l'amour. Le plus stupide alors. Félicia, est-ce que d'une quelconque manière, es-tu en train de regretter de m'avoir épousé Oh, peu importe. Tout ce que je sais, que je ne laisserai pas ma fille faire un nœud avec ces vauriens des garçons. Le temps est révolu. Excuse-moi. Madame, s'il te plaît, je peux voir votre pharmacien. Y a-t-il un quelconque problème 
Oui, mon ami se sent pas bien. Depuis combien de temps, madame Deux jours maintenant. Dis-moi, est-ce que ça va Ma tête, ma tête. Qu'est-ce qu'il y a S'il te plaît, viens m'aider. Oh. Oh. oh mon Dieu. Infirmière, prends ces dossiers s'il te plaît. Allez, comment elle va Elle ira mieux Oui, mais qui es-tu pour elle Je suis son amie. Je dois te parler en privé, mais t'inquiète pas, elle ira mieux. Merci beaucoup. Je t'en prie. Infirmière, je vous en prie, euh, j'aimerais savoir où se trouve certaine demoiselle Love au okay, okay. Tu ne peux pas la voir maintenant, elle est dans un état Que s'est passé ici Tu docteurs. peux disposer. Oui, euh, monsieur. Docteur, oui, euh, je vous prie, j'aimerais savoir où se trouve certaine Love au okay, okay. Elle est votre patiente. Oui, qui es-tu à l'absence de ses parents Oui, je suis James, je suis son fiancé. Est-ce qu'elle va bien Son cas est vraiment sérieux et compliqué. Mon Dieu, comment est-ce possible Même... Oh, ses parents sont ici. Oh, voici ses parents. C'est merveilleux. Docteur, Vous êtes oui, ses parents Oui, oui. docteur. Comment va-t-il Venez avec moi. C'est dans un stade avancé. Une transplantation de rein peut lui être faite, mais c'est vraiment cher. Hé! Hey. Docteur, qu'allons-nous faire? Je vous enverrai chez un spécialiste dans ces domaines. 
Ne vous en faites pas, il peut être là bientôt. Il est le seul qui peut nous expliquer l'étendue de dommages impliqués. Mais dans tout ce qui pourrait arriver, vous avez vraiment besoin de beaucoup d'argent pour le faire. Hé hey Beaucoup de quoi Beaucoup d'argent. Hé hey Docteur, je vous remercie. Je vous Merci en prie. Docteur, nous allons partir. Hé hey! Monsieur, comment va-t-elle Est-ce qu'il va mal Jim, vraiment, c'est grave. Une potentielle transplantation des reins. Quoi Monsieur Bon après-midi, maman. Bien, je crois que tous les deux, vous ne comprenez pas bien. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, ok? L'œuf n'est pas encore mort et ce n'est pas la fin du monde. Mmh. Oh, oh ma fille. Oh, allons-nous lever? C'est fond. Pour sauver notre unique enfant. Où est-ce que nous trouverons cette somme d'argent? Où allons-nous trouver cette somme énorme? C'est pendant ma fille en train de mourir. Par où je commence, ma fille, dis-moi. Je crois au miracle. Dieu ne dort pas. Il sait ce qu'il doit faire pour sauver son cas. De toute façon, ma fille, merci beaucoup pour ces paroles d'encouragement. Merci infiniment. Dieu est au contrôle, monsieur. Bien, je dois y aller maintenant. Je vais voir si je peux récolter un peu d'argent pour la sauver. Tout ce que j'aurai, je reviendrai vers vous. Très bien. Mmh. Hey. Maman, s'il te plaît, sois forte. Messieurs, s'il vous plaît, sois fort, ok Voici le moment de nous montrer que tu es un homme. Ta petite amie est malade et ça demande de l'argent. Montre-nous de quoi tu es capable. Fais quelque chose qui va prouver que tu es un homme. Gaillard zéro.
mon cher. Pascal. Bon après-midi, mon cher. Oui, bon après-midi. Oh, assis-toi. Tu... Tu vis la belle vie, oh. Regarde-toi, mec. Comment ça va Ça fait un bout de temps. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Bien. Bro, bien beaucoup de choses, oh. Les choses n'ont vraiment pas été faciles pour moi. Oublie ça. Tu peux encore vivre mieux que ça. Qu'est-ce que je peux t'offrir Non, je n'ai vraiment pas le mot pour boire quoi que ce soit. Je vais bien, t'en fais pas. Alors, en quoi est-ce que je peux t'aider Euh... Pascal. Euh... Écoute, je... J'ai besoin d'emprunter un peu d'argent en venant de toi. J'aimerais bien que tu m'aides avec euh, 700 000, Negra. Même si tu me trouves la moitié de tout ça, je me débrouillerai avec ça, ça ne ferait rien. Je ferai tout pour te retourner la balance. Au delà de 3 000 Negra Non, non, même 3.5, ça ira. Euh, je pourrais avoir le reste même ailleurs. Écoute, Jim... 700 000 nerfs, c'est insignifiant chez moi. C'est de l'argent que j'ai toujours utilisé la journée, surtout quand je me déplace le soir. Alors, mais avant de te donner cette somme d'argent, c'est quel genre d'affaires que tu veux investir Je... Je... Jim, 700 000 nerfs, c'est beaucoup d'argent. C'est insignifiant pour moi. Mais quel genre d'affaires que tu veux faire avec Honnêtement, Pascal, ce n'est pas un investissement. Tu sais... Écoute-moi, ma fiancée est mourante à l'hôpital. Le docteur a dit qu'il s'agit d'une transplantation de rein. Et tu sais, pour une telle opération, ils ont besoin de moins 700, je veux dire 700 000 Alors je... Je ne sais pas ce que je peux avoir cet argent, je ne veux pas qu'elle meure comme mmh. ça. Écoute-moi, Jim. Le problème est que je n'ai pas l'argent avec moi ici. Je investis de l'argent dans certaines affaires, alors j'entends qu'il est retour. Alors, je n'ai pas l'argent avec moi. Mais, Pascal, je sais que tu ne peux pas me faire ça. Tu es un grand boss. Ceci est une affaire de vie ou de mort. Je t'en prie. Excuse-moi, Jim. Je pensais que tu es un homme sage. Alors, tu es venu pour m'apprendre cette mine Nera à dépenser pour la fille que tu n'as pas épousée. Non, non, Pascal, s'il te plaît, comprends-moi très bien, je t'en prie. C'est une fille que je pense que je compte épouser. Je t'en prie, comprends-moi. Je l'aime énormément. Je ne veux pas qu'elle meure. Excuse-moi. Je croyais, je croyais, il faut avoir honte de toi-même. Laisse-moi te dire quelque chose. La fille pour qui tu veux dépenser de l'argent, elle peut facilement arriver demain, elle te quitte. C'est à elle que tu veux faire toutes ces dépenses. Excuse-moi, je n'ai pas de l'argent à te donner. Pascal Pourquoi tout ça Bien, Jim, j'ai eu une histoire pathétique. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Mes marchandises sont dans un conteneur et j'ai besoin de beaucoup d'argent pour les faire sortir de là. Euh, écoute mon ami, je t'en prie, même si ce n'est qu'un simple 100 000, ça ne fait rien. Ok, Sani, essaie au moins d'arriver, ne, ne serait-ce qu'à 50 000, Negra. Je, je peux me débrouiller avec. Je me suis désolé, je ne peux pas te donner l'argent maintenant, hein Même un autre jour, je dois oh, bientôt alors... partir. Sani, euh, écoute, Sani, je, je comprends bien que... Les montants, je sais que les montants étaient élevés, mais tu dois comprendre que c'est... Mon Dieu, où puis-je encore aller À qui d'autre pourrais-je encore aller demander de l'aide Personne ne semble intéressé. Personne ne veut comprendre. Mon Dieu, quel monde méchant dans lequel nous vivons. Mon Dieu, tu dois m'aider. L'amour ne doit pas mourir. 
et Love doit vivre. Je dois arriver à le prouver à sa mère. Et je dois sauver sa vie. Oh mon Dieu, mais, mais, mais comment 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 Je croyais que tu es venu ici demander l'argent pour les affaires. Vraiment, je ne sais pas trop ce que tu fais, peu importe quel genre d'affaires. Je peux faire de mon mieux pour te les donner. Mais vu cette grosse somme d'argent, juste pour l'hospitalisation, ah, c'est vraiment possible. Voyons, Obi, je t'en prie. Ceci est une affaire de vie ou de mort. Cela pourrait arriver à n'importe qui, oh. Ça pourrait être toi, ça pourrait être moi, Obi. Ok. Si alors je te donne de l'argent Comment est-ce que tu vas me les restituer Ah Obi, je, je vais me débrouiller, je ferai quelque chose, je te les restituerai. Ah, mon cher, c'est vraiment impossible. En plus, je n'en ai pas. Ok, merci. Ah ah, Jim, tu ne continues plus à prendre ton verre euh, Bien, ce n'est pas pour ça que j'étais venu. Ah, ah, vraiment, c'est quoi avec Jim 7000 Nera pour l'hospitalisation, juste pour la femme. Ah, Jim ne réfléchit pas. C'est un fou. Il est vraiment idiot. C'est très simple. Celui-ci est vraiment en très bon état. Ah, écoutez. Mais chez tous les outils que j'utilise pour mon travail ici, ils sont tous en bon état. Voici ma boîte à outils. Ils sont tous en très bon état. Je dois les vérifier pour savoir si ça fonctionne très bien. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Sentez-vous à l'aise. Regardez-les. Juste prenez votre euh, temps. Sentez-vous très à l'aise. Euh, ok. Ce truc-là en particulier, ce congélateur, c'est celui que j'utilise dans ma maison. Je l'ai emmené dehors pour pouvoir y mettre le gaz parce que vous savez, vous pourrez en avoir besoin pour... Ok, Mais... euh, je vais vous payer 50 000 pour tout ça. Vous êtes bien entendu Ah ok, vous allez payer 50 000 euros pour tout ceci Avec ma clim dans la maison, dans ma chambre, ainsi que ma télé et tout ça Sérieux, comment pouvez-vous... Ok, est-ce parce que j'ai besoin d'argent Est-ce parce que je suis désespéré Ok Jim, écoute, je n'ai même pas besoin de toutes ces histoires. Je veux juste t'aider comme un ami. Alors bien, donne-moi cet argent. Prête-le-moi, je te rendrai cela, ok Juste... Ah. Ok, tu ne les vends plus Je n'ai plus le temps pour non, toi. Non, non, ok, ok, je, je t'en supplie, je, je suis encore en train de vendre. C'est juste que 50 minéras, c'est ridicule, non C'est ridicule, mec. Pour, pour, pour tout ceci, c est, c est, écoute, tout ça, c'est... Euh, c'est tout ce que je peux te donner. Ok. Fais-moi juste un 100 000, comme ça je serai d'accord avec ça. Oh, Jim, je n'ai pas plus de 50 000 naira. Ok, 55, c'est tout ce que je peux te donner. Désolé, ma chérie. T'inquiète. Il y a de l'espoir. Le chief est en train de venir payer le frais pour l'intervention. De quel chief parles-tu Le chief Roll, non. C'est lui qui nous demande toujours d'épouser de, notre fille. Euh, 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 J'espère je, je, ne pas être mêlé dans tout ça. Oh. Il a proposé d'épouser notre fille dès qu'elle serait établie. Et j'ai accepté. Y a-t-il un problème avec ça Tu as accepté Oui. Jim. Monsieur. Comment vas-tu? Tu 
tu as l'air magnifique aujourd'hui. Monsieur, euh, j'ai été capable de tenir ce petit rien. S'il vous plaît, prenez ceci. Très bien. Euh, que le bon Dieu te récompense abondamment. Merci, monsieur. Merci infiniment. Voyons, monsieur, ce n'est rien du tout comparé à tout ce dont on a besoin ici. Ah, euh, Jim, au moins c'est quelque chose, hein. Un, un voyage de 1000 km commence toujours euh, par un pas. Merci, monsieur. Merci infiniment. Mmh. Merci, monsieur. Chérie, 50 000 naira que Jim m'a apporté. Qu'est-ce que cela représente 50 000 naira. Comparé à la somme totale qui nous est demandée. Et tu penses épouser ma fille ah. Toi, ingrat, qu'est-ce qui ne va pas avec toi Hein C'est bon, monsieur. Vous n'avez pas du tout à vous quereller à cause de ça. Ça sera bon. Euh, je vais essayer d'avoir plus d'argent. Et peu importe ce que ça me demandera, je le ferai pour l'offre. Merci infiniment. Je vais partir maintenant, monsieur. Que le Seigneur soit avec toi. Merci, monsieur. Bientôt, tu seras là. Il va résoudre le problème. 50 000 naira. Ok, bien. Bientôt, tu seras là pour résoudre le problème. Mais allons-y. Les chiffres arrivent. Ah. Attends-le alors ici. Moi, je m'en vais. Madame, qu'est-ce qui se passe C'est comme ça que vous entrez dans la maison des gens Vous n'avez pas posé de questions Hé, hey, s'il vous plaît, je vais voir Chief. Quel Chief Ah, dis au Chief que ce que tu veux le voir. Madame, Chief n'est pas là. S'il te plaît, rentre à l'intérieur et dis-lui que je, je le Madame, cherche. Madame, je n'ai pas mis de l'eau dans ma bouche. Chief n'est pas là, ok Mais... Madame, entrez, non Si vous voyez un lion, vous sortirez. Et je vais savoir si c'est vous ou moi qui gardiez ce portail dans cette maison. Je verrai par où vous sortirez. S'il te plaît, où est-ce qu'il est parti Il est là-haut. Allez là-bas, il dort. S'il te plaît, je, je crois qu'il était à l'intérieur. Non mais je vous le disais, le chief a voyagé. Où est-ce qu'il est parti Madame, le chief a voyagé pour Londres. Londres quoi Hein j'ai dit que le chief est parti à Londres, madame. Quand Ce matin même. Hé hey. Hé hey. Je suis fini, oh mon Dieu Madame, je vous en prie, je vous en prie, hey. allez-vous-en. Je vous respecte je beaucoup, alors c'est maintenant que je vous demande oh, de partir d'ici, oh. Hey. Madame, allez-vous-en maintenant, je, je vais maintenant fermer mon portail. Hey. Allez-vous-en d'ici Y entrer. Ah ah. 
Chief, bonjour. Madame. Qui t'a amené chez moi, s'il vous plaît Prenez place, prenez place. Merci, Chief. Comment se porte ma femme Chief, ta femme, l'a fait, en train de mourir. Sans oh. effet. Elle est à l'hôpital. Le docteur dit qu'elle a un problème d'insuffisance rénale et qu'elle a besoin d'une transplantation de rein à l'urgence. Oh, pauvre fille. Alors, qu'est-ce que s'est passé euh, Chifo, ma prière est qu'elle survive. Notre prière, c'est qu'elle est sur mon dos. C'est quoi tout Le ça Le grand problème ici est que nous devons payer 700 000 naira pour tout ce qui doit être fait. 700 000 Oui, Chief. Est-ce que là-bas, on traite bien les gens Chief, je l'espère bien. Ils disent qu'ils ont déjà eu ce genre de cas. Alors, euh, il s'agit de quel hôpital À saint -Jus. Oh, saint -Jus? C'est l'hôpital de mon ami. Le directeur général fut mon collègue. Nous sommes de bons amis. Chief. Je lui parlerai de ceci. Chief. Ça suffit. Tu Ça suffit, lève-toi. Oh. Ça suffit. Tu es le seul espoir que j'ai. Le seul espoir que j'ai, oh. Rappelle-toi que tu as toujours voulu épouser ma fille, Chief. Dès l'instant où elle s'est rétablie, tu peux exécuter ton plan de mariage. Moi et mon mari sommes déjà d'accord. Ce n'est pas un problème oui, qu'elle soit avant tout guérie, ok hey, oh, Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Euh, je... Avec vous à l'hôpital dans trois heures. Hé, hey, Chief, s'il vous plaît. Le docteur a dit qu'on doit amener l'argent aujourd'hui même. Sinon, nous risquons de la perdre. Chief, peut-être à... Au moins avec un chèque, déjà, ça va aller où Pas de problème. Je verrai avant tout ta fille et je causerai avec elle. Je serai avec vous à l'hôpital dans trois heures. Euh, 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 je crois que tu peux... S'il vous plaît, ça c'est pour hey. votre hey. transport. Je Chief. serai dans quelques minutes avec vous à l'hôpital. Ça suffit. Sois Chief, calme, sois calme. Oh. Ne t'inquiète pas. Pas de Chief, problème. Tu es mon seul espoir, oh. Ça suffit. Je dis que pas de problème, Merci. ok euh, prends soin de toi. D'accord. Merci beaucoup, Chief. Non, non, pas Merci. de problème. Je viens. Sept mille nera juste pour l'hospitalisation. Combien je paierai la dot pour les mariages Peut-être 5 millions. Qui sait d'ailleurs si cette fille retrouvera sa santé. Il croit. On s'amuse avec l'argent. Mon argent. C'est l'argent pour les affaires. Vers chez vous, madame. Eh bien, madame, c'est moi qui vous ai fait venir. Quand est-ce que l'argent arrive Docteur, ça ne passera pas aujourd'hui. Le chef m'a rassuré qu'aujourd'hui, il sera là. C'est exactement ce que vous m'aviez dit il y a deux jours. Écoutez, madame, nous ne pourrons pas garder votre fille ici jusqu'à demain. Docteur, s'il vous plaît, non S'il vous plaît. Madame, je pense que j'ai épuisé ma patience. Je ne veux pas que ta fille meure ici. Docteur, ma fille ne mourra pas. Elle est vraiment dans un état critique et je ne veux pas que cela arrive. S'il vous plaît, docteur. Docteur, ayez pitié. Oh. Ayez pitié. Oh. Pardon. Je dois en faire plus. Ce n'est pas assez. J'en ai pas fait assez. Très loin de là. Tu vois mon rêve, c'est de te voir, toi, quitter cet endroit. Encore en bonne santé. La love que je connais. La love que je connaîtrai pour toujours. Ah, mon rêve est aussi de te voir devenir mon mari pour la vie. Maman Regarde-toi 
Regarde comment tu serres la main de ma fille. Sur son lit d'hôpital. À la place pour toi de trouver comment lever ses fonds pour son opération. Le docteur a dit que dès demain, elle sera renvoyée de l'hôpital si nous ne sommes pas en mesure de payer cette facture. Euh, bon après-midi, maman. Qu'est-ce qu'il y a de bon avec l'après-midi Non, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a de bon avec ça Les docteurs menacent de renvoyer ma fille de l'hôpital si cette facture n'est pas payée. Jim, n'est-ce pas que tu veux épouser ma fille Bien sûr, maman. Voici l'opportunité qui t'est donnée. Paye la facture et je te donnerai ma fille gratuitement. Maman, c'est Ne me dis pas OK. Ne me dis pas du tout OK. Nous devons faire quelque chose à l'urgence. Sinon, tu ne sauras survivre. Maman, je t'en prie, arrête un peu d'être négative. Elle ne mourra pas, elle va vivre. Mon amour, tu vas vivre, ok Merci. Ce n'est pas aller dire que tu vas résoudre le problème. Tu n'as qu'à payer la facture. Prends l'hospitalisation en charge. Hey. Hey. Oh, Je te verrai plus tard, d'accord Je hey. prie. Prends soin de toi pour moi. Bonjour, monsieur. C'est quoi hey. Félicia. Ah, Ogini. Tu as embêté ce jeune homme pendant trop longtemps. Laisse-le un peu tranquille. Il n'est pas ton fils. Les docteurs ne cessent de me menacer de renvoyer notre fille à la maison si nous ne sommes pas en mesure de payer la facture aujourd'hui. Tout ce qu'il sait faire, c'est de caresser la main de ma fille. Et toi, tu viens me dire de les laisser tranquilles. Elle a dit ça Oui, c'est ce que le docteur a dit. Tu as dit quand tu me venais ici. Il faut que tu apprennes à apprécier les efforts des autres. Hein? La verse, les bénédictions de Dieu tombent du ciel comme une pluie. Jusque-là, ce jeune homme a déjà réuni 80 000 neira. Mais tu n'apprécies pas cela. Des gens ont promis des millions de neira. Mais où sont-ils? Ma fille Lévita, t'inquiète, tu vas t'en sortir, hein? tu vas survivre, tu ne mourras pas, rien de mal ne va t'arriver. Comment vous sentez Qui est là oh. oh, mon cher Jim, quoi de neuf Mais C'est comment, mec Tout va bien. Ah. Euh, je suis venu te prendre parce que mon cousin fête son anniversaire. Ok, j'ai vraiment pas le mot de la fête ce soir, mec. Désolé. Pourquoi pas Tu vas te divertir, c'est le week-end. Est-ce que tu entends parler, ok Ma meuf est là en train de mourir à l'hôpital et te voilà en train de me parler d'une fête C'est pour cela que tu dois aller à cette fête. Tu trouveras peut-être quelqu'un qui va te déstresser. Voici mon cher.
je vous salue, mesdames et messieurs. Je peux voir la joie que vous avez tous manifestée. Je vous prie de vous rasseoir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Reprenez vos places. Euh, mec, s'il te plaît, je vois que la bouteille que j'avais déposée là, est-ce est que tu l'as vue Tu l'avais prise Euh, une autre chose. Veuillez applaudir pour vous-même. Faites mieux que ça. Vous savez tous pourquoi nous sommes là. Nous sommes en train de célébrer avec notre ami, notre collègue. C'est un très bel ange. Et nous sommes là aujourd'hui pour la fête de son anniversaire. Alors mesdames et messieurs, s'il vous plaît, pouvons-nous accueillir l'ange incarné de notre ami DJ s'il te plaît, balance-nous une musique chaleureuse. Je veux dire chaleureuse. Ange Viens ouvrir la piste s'il te plaît. Merci infiniment, merci beaucoup, merci beaucoup. Jim Jim hey, Qui est là À quelle heure tu as dormi Paresseux Est-ce que tu as lui dit de quelle heure il est Il commence toi Mec, je reviens juste de la fête d'un ami Tu viens toujours de la fête d'amis Je... J'étais parti à ton travail. Je n'ai vu personne et la porte était fermée à clé. Je n'ai pas vu ton travailleur. Où est-il Il est parti. Qu'est-ce que tu veux dire par là euh, Quoi d'autre Il est parti, voilà. Juste comme ça Jim... Jim, qu'est-ce qui t'est arrivé Hein Ah Dieu, j'ai une impression que rien ne marche chez toi. Je ne sais pas, mais tu ne me dis rien du tout. Iko, oublie moi s'il te plaît, ok Je vais bien. Euh, Dis-moi, qu'est-ce qui t'emmène ici Peu importe, euh... Euh, le suite de mon patron a un problème. Ok. Oui. Je veux que tu viennes arranger ça. C'est bon, c'est parfait. Je, je viendrai. Mais je t'avertis. Mon patron, c'est un homme trop impatient. Alors tu dois venir à temps. Ne ah, perds pas mon temps. Laisse-moi hein? prendre ma boîte à outils. Attends, attends, je vais prendre ça rapidement. Ne perds pas ne mon temps. Pas. Oh. Attends-moi juste dehors, je, je viens tout de suite. Très bien. Hein? Ah. As-tu un parapluie, quelque chose comme ah, ça je, je ne sais pas trop. Euh, ah. Ok, j'en je, 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 trouverai un là dehors. Ne traîne pas. Oh. Euh, J'arrive tout de suite. Ikoro, j'arrive, non Ah, ok, vas-y, entre. Ah, maman mon cher fils. Mais quelle surprise. Comme tu as refusé de venir me voir, je me suis décidé de venir moi-même. Sois la bienvenue, maman. Jim, qu'est-ce qui ne va pas avec toi Tu as l'air si pensif. Hein Qu'est-ce qui ne va pas, non Dis-le-moi. Maman, je vais bien. C'est juste le stress du travail. Je crois te l'avoir déjà dit. Arrête de te stresser. Dieu te fera voir la vérité. Et ce que tu dois faire, c'est juste prier. Je sais que tu ne le fais jamais. Raison pour laquelle je t'ai amené cette Bible. Lorsque je partirai, je laisserai cette Bible pour toi. C'est ce qui va t'aider à prier. Ok, maman. Euh, maman, s'il te plaît, je peux me dépêcher. Il y a un ami qui m'a apporté à marcher, alors je dois me dépêcher d'aller là-bas. Il m'attend là-dehors. Ok. D'accord. Je t'attendrai. Très bien. Hop. Euh... 
Euh, maman, es-tu sûr que tu peux attendre Bien sûr que oui. Je dois prendre du temps pour prier. Mais, 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 mais il n'y a pas de nourriture dans ma maison. Où... Mmh. Ne t'inquiète pas. Mais lorsque tu seras de retour, je ferai quelque chose de délicieux pour toi. Ma très chère maman, qu'est-ce que je ferai tu sans toi Tu es mon unique enfant, que veux-je faire d'autre Merci maman. Maman, je donne tes péchés. Reviens, maintenant. reviens, reviens, reviens. Fais attention sur ton chemin. J'ai fait un mauvais rêve cette nuit. Maman, je serai prudent. Mais ces rêves-là ne sont pas pour moi. Amen, Amen. Reviens. Ne pars oh, pas. Maman, encore. je dois partir. Oh, Qu'en est-il de cette fille avec qui tu sors Si sa mère te cherche des problèmes, s'il te plaît, laisse-la tranquille. Laisse-la. Il y a beaucoup de filles et même de femmes à l'extérieur qui cherchent des maris. Ok, madame. Ou que je t'en trouve une. Non. Il y a une petite fille que je connais. Non. Mais tu sais que je connais tes préférences, non Non. On en parlera de ça à ton retour. Non. Ok, oh. Je m'en doutais. C'est juste un fusible. Est-ce que j'ai cette fiche Oh, Dieu merci que je suis venu avec. Tu as dormi. Paresseux. Est-ce que tu as l'idée de quelle heure il est Ikoro, c'est toi. Mec, je reviens juste de la fête d'un ami. Tu viens toujours de la fête d'amis. Je. Je t'ai parti à ton travail. Je n'ai vu personne et la porte était fermée à clé. Je n'ai pas vu tes travailleurs. Où sont-ils il est parti. Qu'est-ce que tu veux dire par là euh, Quoi d'autre Il est parti, voilà. Juste comme ça Jim. Jim. Qu'est-ce qui t'est arrivé Hein J'ai une impression que rien ne marche chez toi. Je ne sais pas. Mais tu ne me dis rien du tout. Ikoro, oublie-moi s'il te plaît, ok Je vais bien. Euh, Dis-moi, qu'est-ce qui t'emmène ici Peu importe. Euh, euh, le spit de mon patron a un problème. Ok. Oui. Je veux que tu viennes arranger ça. C'est bon, c'est parfait. Je, je viendrai. Mais je t'avertis, mon patron c'est un homme trop impatient, alors tu dois venir à temps, ne ah, perds pas mon temps. Laisse-moi hein? prendre ma boîte à outils, attends, attends, je prends ça rapidement. Ne perds pas ça mon temps. Oh. Attends-moi juste dehors, je, je viens tout de suite. Très bien. Hein? Ah. As-tu un parapluie, quelque chose comme ah, ça je, je ne sais pas trop. Euh, ah. Ok, j'en je, je, trouverai un là dehors. Ne traîne pas. Oh. Euh, J'arrive tout de suite.
dit que Roger arrive, non Ah, ok, vas-y, entre. Ah, maman. Eh, hey, mon cher fils. Mais quelle surprise. Comme tu as refusé de venir me voir, j'ai décidé de venir moi-même. Sois la bienvenue, maman. Jim, qu'est-ce qui ne va pas avec toi Tu y as l'air si pensif. Hein Qu'est-ce qui ne va pas, non Dis-le moi. C'est juste le stress du travail. Je crois te l'avoir déjà dit. Arrête de te stresser. Dieu te fera voir la vérité. Et ce que tu dois faire, c'est juste prier. Je sais que tu ne pries jamais. Raison pour laquelle j'ai terminé cette Bible. Lorsque je partirai, je laisserai cette Bible pour toi. C'est ce qui va t'aider à prier. Ok, maman. Euh, maman, s'il te plaît, je peux me dépêcher. Il y a un ami qui m'a apporté un marché, alors je dois me dépêcher d'aller là-bas. Il m'attend là dehors. Ok. D'accord. Je t'attendrai. Très bien. Euh, euh, maman, es-tu sûr que tu peux attendre Bien sûr que oui. Je dois prendre du temps pour prier. Mais, 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 mais il n'y a pas de nourriture dans ma maison. Où... Mmh, ne t'inquiète pas. Mais lorsque tu seras rentré, je ferai quelque chose de délicieux pour toi. Ma très chère maman, qu'est-ce que je ferai sans Tu toi? es mon unique enfant. Que vais-je faire d'autre Merci maman. Maman, je dois Reviens, te reviens, reviens, reviens. Fais attention sur ton chemin. J'ai eu un mauvais rêve cette nuit. Maman, je serai prudent. Mais ces rêves-là ne sont pas pour moi. Amen, amen. Reviens. Ne pars oh, pas oh, encore. Maman, je dois partir. Qu'en est-il de cette fille avec qui tu sors si sa mère te cherche de problème, s'il te plaît, laisse sa fille tranquille. Laisse-la tranquille. Il y a beaucoup de filles et même de femmes à l'extérieur qui cherchent un mari. Ok, madame. Ou que je t'en trouve une. Non. Il y a une petite fille que je connais. Non. Mais tu sais que je connais tes préférences, non? non. On en parlera de ça à ton retour. Non. Ok, Ferme la porte. Mon cher, avance, non C'est pas possible. Waouh. Alors, euh, voici les climatiseurs. Euh, je ne sais pas ce qu'on peut faire ici. Penses-tu que tu vas l'arranger euh, Laisse-moi l'ouvrir d'abord, non Laisse-moi d'abord commencer par voir ce qui ne va pas avec ça. Ok. Euh... Hey, mon Dieu. Euh, S'il te plaît, aide-moi avec ces chaises-là. Hein, tu dois faire vite avant que mon boss ne revienne. Ok. Tu dois vraiment faire vite. Je t'en prie, aide-moi à tenir ça. Très bien. Euh, écoute, je dois descendre dans ma chambre. Hein? Je chose. te laisse travailler seul. Ce n'est pas un problème, je suis là. Euh, je reviens dans quelques minutes. Je dois faire quelque chose dans ma chambre. Pas grave. Très bien. Je pense que ta beauté correspond à ce que tu peux faire. Pourquoi ne pas les découvrir quand même Inquiète, je t'emmènerai au septième ciel. Septième ciel, oui, je crois vraiment que je vais arriver là. <rire> Ça serait bien. 
cette erreur il m'a bien d'être au septième ciel. Dis-moi, ça ressemble à quoi ton septième ciel C'est un paradis ou quelque chose comme ça <rire> Oh, aujourd'hui je serai au paradis. <rire> <rire> oh oui. C'est vraiment bien. Je vais faire, je suis impatient. Accélère, j'ai besoin d'arriver. Enfin, nous voici arrivés. Attends que j'enlève un peu ma veste. Je m'en doutais. C'est juste un fusible. Est-ce que j'ai cette fiche Oh, Dieu merci que je suis venu avec. Je vois que tu bois beaucoup. Non, pas vraiment. Pas vraiment Ouais. J'ai dit, tu es en train de ah beaucoup non. boire. Il est temps que je puisse te satisfaire. Je ne pense pas que tu vas vraiment me satisfaire cette nuit. Waouh. Pourquoi ne pas Ok, c'est bien. Tiens le verre. Pardon. Ouais. Ah, je suis désolé, boss. Oui euh, Les splits ne marchent pas. Vraiment. Je suis désolé. D'accord, Chief. Écoute. Désolé, monsieur. Je t'avais dit d'appeler quelqu'un pour la réparation, n'est-ce pas Oui, monsieur. Il y a quelqu'un là-haut qui est en train de les réparer. Et pourquoi tu ne l'avais pas dit Alors apporte-moi mon ordinateur. Oui. Je suis désolé. D'accord, pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait après J'ai quelqu'un qui travaille pour moi sur une affaire, alors je dois me connecter pour voir ce qu'il a déjà fait.
Et Jim, es-tu sûr de vouloir réparer cet air euh, conditionné Je pensais que ça allait me prendre un peu plus longtemps, mais c'est un petit truc que je peux réparer immédiatement. Je serai dans mon bureau. C'est d'accord. Tu sais quoi Quoi Je dis à mon boss que tu travailles bien. Euh, J'espère que et tout va bien. Ah, ça va Ça ira, ça ira. Fais ce que tu as à faire. D'accord. S'il te plaît, fais vite. D'accord, d'accord. Ok, ok. Je t'attends. C'est bon, mon gars. Regarde-toi. Regarde comment tu sers la mère de ma fille sur son lit d'hôpital. À la place pour toi de chercher comment lever les fonds pour son opération. Les docteurs menacent de la renvoyer de l'hôpital si cette facture n'est pas payée. Bon après-midi, maman. Qu'y a-t-il de bon avec l'après-midi Non, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a de bon avec l'après-midi Aujourd'hui, le docteur va renvoyer ma fille de l'hôpital si cette facture n'est pas payée. Désolé, j'étais en train de fixer un truc pour... Ah. Jimmy, ah, ah. pourquoi tu as l'air perdu hmm. Qu'est-ce qui ne va pas Mon gars, je vais bien. Oh non, tu vas bien, mais tu n'arrives même pas à manger ta nourriture. Il n'y a pas longtemps que tu avais faim. Euh, je crois que j'ai perdu l'appétit. Non, voyons, ne me dis pas ça. Tu as perdu l'appétit Jim, Jim, regarde, dis-moi, y a-t-il un problème? Euh... Je vais bien, Ecolo, je vais bien. C'est juste que, euh... ouais, tu avais promis de me donner une bouteille de bière. Puis-je la voir maintenant? Ouais, très bien. Comme tu l'as dit. Bisous. Comme tu n'es pas convaincu. Ok. Et où vas-tu avec ces médicaments C'est pour administrer à la patiente qui est malade. Es-tu malade J'avais donné l'instruction que personne ne doit administrer un médicament à cette fille. À moins qu'il s'est payé. Je suis désolée, madame. Personne ne me l'a dit. Cela veut dire que tu étais absente quand je l'avais ordonné. Maintenant, tu es au courant. Retourne ces médicaments. D'accord, madame. Je suis tellement désolée. Personne n'est pas donné les médicaments aujourd'hui. Oh Dieu. C'est quoi le problème Désolé. 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 Mon Dieu. Qu'allons-nous faire 
comment serais-je ici voir ma fille en train de mourir par manque d'argent Ma fille. Même au coin. T'inquiète, ma fille. Je vais aller voir le docteur. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, ok? Tu ne mourras pas. Docteur, je vous prie au nom de Dieu, ayez pitié de ma fille, elle est l'unique et la seule que j'ai. Madame, je n'ai rien de plus à faire pour vous, j'en ai fait assez, j'ai même gardé votre fille ici jusqu'à ce jour. Ce n'est pas bien, alors vous devez rentrer avec elle à la maison, je ne veux pas qu'elle meure ici. Docteur, elle ne mourra pas, docteur, vous ne laisserez pas ma fille mourir, Madame. non non, je ne crois pas. Madame, j'en ai assez pour aujourd'hui. Docteur, s'il vous plaît. Docteur, ne laissez pas ma fille mourir. Je vous prie, pardon, docteur. 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 Je n'ai jamais volé de toute ma vie. Est-ce que je dois le faire aujourd'hui mais ma love ne peut pas mourir. Love compte beaucoup pour moi. Mais, mais je, je dois vraiment la sortir de là. Ta petite amie est malade et ça demande de l'argent. Fais quelque chose. Prouve-nous que tu es un homme. Gaillard zéro. Je dois faire quelque chose. Je dois leur prouver à tous que je suis. Je suis un homme. Je suis un homme. Un homme. Un instant. Permettez. Je t'admire beaucoup. Merci. Ikoro. Ikoro. Oui, boss. Pourquoi tu n'as pas nettoyé là-bas euh, euh, Je... Pourquoi je te paie dans cette maison Pour ne rien faire Ai-je déjà bloqué ton salaire Alors pourquoi tu ne fais pas ce que je fais que tu fasses Désolé, boss. Va nettoyer là-bas. Yeah. Oui. Jimmy. Iko. 
Je vais parler avec mon boss. Euh, ton boss Oui. Il veut te voir. Euh, pour, pour, pourquoi est-ce qu'il veut me voir sinon Ah ah Pour te payer, n'est-ce pas Ah. Oh, ouais. Pourquoi tu as peur Non, 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 je n'ai pas peur. Euh, J'étais. Euh, je, je pensais qu'il y avait quelque chose de mal. Voilà pourquoi. J'étais. Euh, euh, Allons-y. Ok. Allons-y. Docteur, docteur, bonjour docteur. Bonjour. Euh, docteur, je vous prie. Jeune homme, je ne suis pas d'humeur à entendre toute plainte venant de vous. J'en ai assez pour aujourd'hui et tu vois que je suis en route pour une chance. Mais docteur, je... vous devez lui sauver la vie. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je lui ai déchargé pour vous sauver de tous ces embarrassements, d'accord Désolé jeune homme, je n'ai plus rien à faire sans argent. Mais justement, docteur, j'ai l'argent. Combien a-t-il dedans Une affaire de 700 000, Nera. C'est l'argent Exact. Mais il fallait me le dire. C'est ce que j'étais en train de dire. Allons-y. Vous allez sauver sa vie. Felicia. Dieu peut toujours la guérir, tu sais. En fait, le médecin soigne, mais... C'est Dieu qui guérit. Elle est mon unique fille. Mon seul espoir. Qu'est-ce que je fais de mal pour mériter tout ceci? Non, dis-moi. Dis-le-moi. Dis-moi, qu'est-ce que je fais de mal pour mériter tout ceci? S'il vous plaît, libérez la chambre. Nous avons des choses urgentes à faire, ok? Pourriez-vous sortir, s'il vous plaît? Ici? Euh... Préparons la salle d'opération. Mais qu'est-ce qui se passe euh, Maman, c'est bon maintenant, j'ai déjà payé sa facture, ok Elle sera traitée maintenant. Hein oui, oui, venez avec moi, ça va aller. Ça va. Hey. Aller. Venez avec moi, v venez. Et elles vont la soigner. Comment as-tu fait <rire> Écoute-moi bien. Oh non, écoute-moi, écoute-moi, écoute. Je ne vais pas te raconter des histoires. Tu me connais bien, pourquoi tu parles comme ça Je vais te payer cash, ça je te le promets. Mon cher, envoie-moi la marchandise, je te paierai même dans ton compte privé. Oui, ok, je suis dans l'attente. <rire> envoie-moi la marchandise, je vais payer. C'est bien, c'est bien, merci beaucoup. Euh, je rends. Euh, Chief Okoto envoie ces gens pour nous livrer la marchandise. Appelle-moi dès que c'est fait. Allô, Son Excellence. Comment allez-vous, messieurs? Est-ce que tout va bien? Nous sommes là, nous sommes bien, nous vous regardons. <rire> D'accord. Il y a l'échec, l'échec est sorti. C'est une bonne nouvelle, c'est ce qu'on attendait. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bien sûr, vos intérêts sont protégés, croyez-moi. <rire> oui, ok. Ok, c'est bien, je vous verrai le matin. D'accord, merci beaucoup. Bye. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. C'est bien, c'est ce qu'on attendait. Oh, c'est bien ça. Je vais garder les dollars ici.
Où sont les dollars Viens rapidement dans mon bureau. Bien sûr, je l'avais gardé ici. Est-ce que oui, quelqu'un était entré ici en mon absence Personne, monsieur. Personne n'était entré ici, monsieur. Quoi Cherchez-vous quelque chose de particulier, monsieur Dis à mon garde des cordes de ne pas se déplacer de la voiture. Oui, monsieur. Cet argent était gardé ici. Ça ne peut pas disparaître. Oui, Ikoro. Bienvenue, boss. Je ne t'ai jamais connu comme un voleur. Et je ne pense pas que tu l'es. Fais-toi une faveur maintenant. Apporte-moi mon argent de là où tu l'as caché, sinon je vais te faire du mal. Ah. Boss, de quel argent parlez-vous L'argent que j'avais laissé dans ma mallette. Soit tu l'apportes. Soit je te tire maintenant. Ah, boss, croyez-moi. Je n'ai pris aucun argent de la... Où est-ce que tu l'as caché L'argent qui était là-bas. Boss, je n'ai pris aucun billet quelque part. Boss, s'il vous plaît, croyez-moi. Je ne suis pas un voleur. Je n'ai jamais volé de toute ma vie. Croyez-moi, boss. Tu crois que tu es intelligent tu crois que tu es intelligent Oui, Z. Patron. Dans ton village, qu'est-ce que tu fais à celui qui vole Nous le brûlons directement, monsieur. Ok, c'est bien. Ces messieurs m'a volé beaucoup d'argent, mais il pas pitié de lui. Faites votre travail. Donc, ce n'est pas toi qui as pris l'argent. Oui, Z. A Queen. Je n'ai pas volé l'argent. Ah Ah Non ah <rire> Es-tu prêt à me dire où tu as caché l'argent <coughs> Boss, je vous ai déjà dit, je n'ai pas volé votre argent. Je suis en train de regretter du fait que je sois puni pour un crime que je n'ai pas commis. Boss, si au moins vous m'écoutiez, vous comprendrez que je suis innocent. Je pas si ce n'est pas toi, alors c'est qui Il n'y a que toi et moi qui savais là où cet argent était gardé. Boss, croyez-moi. Croyez-moi, boss. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Une minute, une minute. Dans cette chambre, il y avait quelqu'un qui réparait les climatiseurs. Est-ce que par hasard tu avais laissé ces gars seuls dans cette chambre Oui, boss. Oui, boss. Lorsque j'ai préparé votre nourriture, tu l'avais laissé dans votre chambre à ranger l'air conditionné. Mais, mais boss, je ne pense pas qu'il ait fait ça. S'il ne l'avait pas fait, qui l'avait fait 
Alors, c'est quoi son adresse Le numéro 12 de l'avenue Idoko. Vous le trouverez là-bas. Écoute, va vite à cette adresse, cherche-les. Son nom, c'est Jim. Avant d'aller là-bas, va à la police, pose le problème. Je pense que c'est lui que nous cherchons. D'accord Libère-lui. Laisse-lui, il va aller se laver. Viens là, suis-moi. Là. Oui. Bon après-midi, mes enfants. Euh, vous cherchez quelqu'un ou quoi Oui, madame. Nous sommes à la recherche de Jim. Est-ce que tout va bien A-t-il commis un crime Qu'est-ce qui se passe Dites-moi, je suis sa mère. Bien, madame, nous sommes les officiers de la police. Je suis sergent James et lui, c'est mon assistant, Luc. Peu importe, il n'est pas là. Officier, fouillez partout ici. Hakim, va avec eux. Tout de suite, monsieur. Vous pensez qu'une femme comme moi... Je peux vous mentir à ce qui concerne mon fils, vous le croyez Regardez-moi très bien, je suis chrétienne et je ne peux pas manquer de rhum, monsieur. S'il a vraiment fait quelque chose de mal, bien, le ciel est payé pour ça. Mais moi, je le levé selon la voix de Dieu. Oh, monsieur, on a vraiment cherché partout on sans pourtant le trouver. Pas. Bien, madame, nous cherchons ton fils, nous avons besoin de lui. Je vous demande, qu'est-ce qu'il a fait Hein Qu'est-ce qu'il a fait Peu importe, comme vous ne voulez pas parler, il est allé à l'hôpital. Quel hôpital À l'hôpital de Saint-Joseph. Allons-y. Allons-y. Tu mon fils n'est-ce pas que je t'avais dit que j'avais vu ça À cause de ce Dieu que je sers, le Dieu que je sers nuit et jour, il ne va jamais m'abandonner dans cette vie. Il ne va jamais m'abandonner. Il viendra à ton secours. Parce que moi, je ne t'ai pas élevé de cette façon. Oh Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec toi, mon fils. Oh mon Dieu, interviens s'il te plaît. C'est le seul fils que j'ai. <rire> Honnêtement, monsieur, <rire> je suis heureux que tout soit terminé. On peut dire que l'homme sera en vie. Euh, moi aussi. Moi aussi, je suis très heureux. Je suis vraiment Tout ça, c'est grâce à toi, Jim. Euh, merci beaucoup d'avoir payé pour ma fille. Euh, je vais dire la facture de ta femme. <rire> oui, c'est vrai, monsieur. Mais, mais malheureusement, je n'ai pas encore payé la dot. <rire> euh, Jim, il n'y a pas de droit de mariage qui soit plus grand que la facture que tu as payée à l'hôpital. Pour sauver sa vie. Hein? Euh, J'aimerais te dire ceci. Ma femme ne cesse pas de faire des éloges à sa fille, d'avoir un homme aussi bon que toi comme ça. À cause de la facture que tu as payée là-bas à l'hôpital et ici, euh, je profite de l'occasion pour offrir la main de ma fille en mariage. <rire> et moi également, j'accepte la main de votre fille. Je la protégerai, ah oui. la couvrirai d'amour et aussi je Officier, ferai mon mieux pour Officier, voici leur question. Là. Amenez-le. Je non, c'est toi monsieur Jim Oui, je suis Jim. Puis-je vous aider ah oui, monsieur 
tu y es arrêté d'avoir volé un million de nerfs qui appartenait à Chief Ben dans sa maison. Je te conseille pour ton intérêt de garder silence parce que tout ce que tu diras ou feras sera utilisé contre toi devant la loi. Je suis Sergent James et eux, c'est mes assistants. Officier, arrête-les. Ah ah, un instant, un instant. Ah, Monsieur Jim, Monsieur Ben est prêt à retirer toutes les charges contre toi. Si seulement tu décides de retourner les 1 million de nerfs que tu as volé. Ou bien, tu vas pourrir en prison. Pour ton intérêt personnel, je te conseille de restituer l'argent que tu as volé. Euh, officier, s'il vous plaît, est-ce que vous permettez que je lui parle pour un moment Vous pouvez le faire dans une minute. Jim, dis-moi que tout ça n'est pas vrai. Dis-moi que ce sont des fausses accusations contre toi. Non, monsieur. Ce ne sont pas des fausses accusations. Je l'ai fait. Tu as fait quoi Jim, qu'est-ce que tu as fait avec plus d'un million de nerfs C'était l'argent que j'ai utilisé pour payer la facture de l'offre, bon sang. Je veux dire... Je ne pouvais plus supporter. Eh bien, j'étais allé réparer l'air conditionné du Chief Ben quand j'ai découvert qu'il y avait cet argent dans le tiroir en question. Je sais que l'offre ne pouvait pas mourir. Alors, je... Je devais le faire. Oh, mon Dieu, Jim, mais Jim, pourquoi tu devais faire une telle chose vous, vous, vous ne savez pas à quel point je me sentais si mal. Perdre l'offre entre les mains froides. La mort. Monsieur, je... J'ai fait ce que j'ai fait pour l'offre. J'ai fait cela pour sauver sa vie. Bien, je, je peux pourrir en prison, ça m'importe peu. Ce qui me préoccupe, c'est que l'homme est en vie. Et surtout en pleine forme. C'est tout ce que je veux. Officier, mais note-les. Vos mains, monsieur. Ah, ah. Qu'est-ce qui se passe Amenez-le. Ah, je viens d'apprendre que... L'argent qu'il avait utilisé pour faire son e-love appartient à un chief et c'est apparemment Chief Ben. Et ce Chief Ben a décidé de le faire arrêter. Oh comme ça. mon dieu! Je l'avais bien dit. Ces gars est un voleur. Vas-tu fermer ta bouche? Ce soi-disant voleur a sauvé ma fille de la mort. C'est la raison pour laquelle il est allé faire ses bêtises. Comment va-t-elle Elle va bien. Elle prend son repos. Ah, ah. Euh, J'espère que tu ne lui as pas parlé à propos de, de Jim. Non, mais il finira toujours par les savoir. Mais pas maintenant. S'il te plaît, pas maintenant. Souviens-toi de ce qu'a dit le médecin. Le médecin dit qu'elle a besoin de beaucoup de repos. Et aucun stress du tout. J'espère seulement qu'elle sera capable d'avancer. Quand elle aura appris toute cette vérité. Oh, la santé de ma fille va s'améliorer rapidement. Gloire à Dieu que tu as passé enfin par cette opération. Félicia. Ah ah. Allez, calme-toi, mon mari. Hein? C'est quoi que je vais laisser ma fille épouser ces voleurs? Hein? Ah, Félicia. Sais-tu que parfois je me demande quel genre de créature tu es vraiment? C'est le même jeune homme dont tu chantais les louanges il n'y a pas longtemps ici, ma chérie. Et te voilà maintenant en train de le condamner. Quelqu'un qui a sauvé ta fille de la mort. Et alors Il a sauvé de la mort. Et après uh -huh. Le même Dieu qu'il a utilisé pour que ma fille soit rétablie dans sa santé, c'est ce même Dieu. Va l'aider à trouver un homme à son poids. Ah, le voilà en train de marcher toute seule là-bas. Hey, S'il te plaît, aide-la. Non, papa, non, papa, j'ai pu marcher toute seule, ne vous inquiétez pas. Mais le docteur a dit que tu ne devrais pas... Papa, oublie ce que le docteur avait dit. Ne te donne pas de stress, oh. je suis là pour t'aider, hein. Tu l'as pour t'entendre, repos. 
Non, ne vous inquiétez plus, je vais bien. Il ne reste que des petites douleurs, mais sinon, en tout cas, ça va. Mais maman... Je suis inquiète. À propos de quoi Jim ne vient pas me rendre visite depuis que je suis sortie de l'hôpital. Ah, tu sais, j'ai failli oublier. Ah, tu vois, Jim est très occupé maintenant. Ah, il vient d'avoir un contrat avec le gouvernement et c'est ce qu'il fait maintenant là. Les contrats Oui. Oh Dieu, je suis très heureuse. Je suis très heureuse, mon Dieu. Hey <coughs> un instant, j'arrive. C'est vraiment bien. Hé, hey, papa, il a signé un contrat. Ah oui, il vient d'avoir un contrat. <rire> ah, C'est un grand temps maintenant. Monsieur le commissaire, s'il vous plaît, écoutez-moi. Nous sommes amis depuis très longtemps et je ne veux pas que quelque chose de mal arrive pour biaiser notre relation. Ce monsieur doit aller en prison. Oui, vous devez faire votre travail comme il se doit. Oui, je le sais, mais ce monsieur m'a fait perdre un million de nera. Si j'avais cet argent, j'allais acheter mes marchandises et les vendre et j'aurais mon intérêt aujourd'hui. J'aimerais savoir qui sera le juge qui va traiter cette affaire. Merci beaucoup, commissaire. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ces garçons, ces garçons a eu des ailes. Ok, ça va? Oh. Hey, ma chérie, ça va? <rire> Je veux ah, bien. Là. <rire> wow. Regarde-toi. Tu es vraiment très jolie. Comme toi. Mmh. C'est Jim qui a cherché tout ça. <rire> oh, il me manque beaucoup. Qui? Qui encore? Jim, bien sûr. Viviane. Euh, tu sais, je ne pas quand même attendre jusqu'à ce qu'il finisse son contrat. Hein? Il me manque beaucoup. Tu n'as pas à passer ton temps pour l'attendre. Tu dois l'oublier. Qu'est-ce que cela veut dire? Love, tu n'es plus un bébé. J'espère que tu es assez forte pour savoir que ton soi-disant Jim est en train de croupir là-bas en prison pour vol. Oui! Viviane, je sais qu'il ne peut pas faire une telle chose. Alors, je t'avertis. Si tu ouvres encore ta bouche et parler de ça, je vais m'en charger de toi. Je jure au nom de Dieu. Et Love, c'est bon. Sois tranquille. Love, c'est la vérité. Jean est en prison pour vol. L'argent qu'il a payé pour toi à l'hôpital, c'est l'argent qu'il a volé dans la maison d'un chief. Allez, c'est bon, sois tranquille. Ne fais pas ça. Non, Allez, non. Arrête. Non, non. Love. Love. Ah. N'as-tu pas assez coulé des larmes pour lui Hein, ma fille Maman, tu ne t'inquiètes pas que Jim soit dans la prison. Et tu ne me permets même pas d'aller le voir l'homme qui a risqué sa vie pour me sauver. Que Dieu m'en épargne, je ne te laisserai pas t'associer à ces criminels. Jim n'est pas un criminel. Il a fait ce qu'il a fait pour Il moi. Il n'a rien fait pour toi. Il n'a rien fait du tout. Il a juste eu l'opportunité d'exhiber sa criminalité. Et avec ses caractères, il ne peut pas être avec toi. J'insiste, je t'avertis. 
Sache que je ne veux plus te voir à côté de ces garçons voleurs. Sinon... Sinon quoi Maman Sinon quoi Love, sois averti. Love, sois averti. Ne me provoque pas. J'espère que tu m'as bien entendu. Ma chère, et je voulais te dire ceci, le plus tôt que tu sors Jim de ton système, le plus tôt sera le mieux pour toi et tout le monde. Viviane, c'est difficile. Tu sais combien Jim compte pour moi. Écoute, nous ne sommes plus à ce stade-là et tu le sais très bien. S'il te plaît, s'il te plaît, ne commence pas, s'il te plaît. Tu te rappelles encore du jour où tu es venu à la maison pour me demander pourquoi moi et Jim, les choses n'allaient pas bien Oui il venait de voler et on allait presque l'arrêter. Es-tu sérieuse? Si, on allait l'arrêter. Heureusement que mon gars était là pour lui secourir. Vivien, tu es méchante. Vivien, tu es méchante. Qui est profité quand tu me cachais toutes ces Ma choses? Ma chérie, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu penses. Il m'avait fait girer de ne pas te le dire jusqu'à la Mais fin. Mais comment pouvais-tu me cacher une telle chose? Comment tu peux faire une telle chose Bien, c'est fini maintenant. Il ne va plus revenir alors, même s'il si le faisait. Tu ne peux plus retourner avec lui. Tu n'as plus rien à faire avec un homme comme lui, s'il te plaît. Je dois en faire plus. Ce n'est pas assez. J'en ai pas fait assez. Très loin de là. Tu vois, mon rêve c'est de te voir toi quitter cet endroit. Encore en bonne santé. La love que je connais. La love que je connaîtrai pour toujours. 
aussi de te voir devenir mon mari pour la vie. <rire> Toi. Mon amour, tu es belle, tu sais ça? Non, tu es drôle, toi, tu es oh, vraiment les... drôle. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi Tu ne peux pas regarder avant de traverser la route, hein Qu'est-ce qui ne va pas avec toi As-tu perdu la tête ou quoi, demoiselle, hein C'est quoi le problème Qu'est-ce qui ne va pas avec toi Et laissez-la tranquille, s'il vous plaît. Tu as eu vraiment de la chance. Il faut vraiment bien regarder avant de traverser. Pourquoi es-tu -tu distraite comme ça? Tu pars où? Je sais que tu peux parler. Ok, je ne vais pas aller te laisser. Non, non, je, je, je peux rentrer à la maison. Les gars, retournez dans les véhicules. Je vais te déposer chez toi. S'il te plaît, partons. Je vais aller te laisser. Partons. N'hésite pas, tu es en sécurité. Je vais aller te laisser à la maison, ok N'hésite pas. Ouvre la portière de l'autre côté. Attends, maman. Oh, Malitia. Uh -huh. C'est qui cet homme avec qui je t'ai vu dernièrement? Qui? Uh -uh. Je t'ai vu. Ne fais pas semblant. Bien, il est riche, il est beau, très gentil. Maman, cet homme ne signifie rien pour moi. Il avait juste besoin de me déposer, c'est tout. Ma chérie, tu dois apprendre de nouveau à vivre dans la société. Réponds à l'invitation de fête. Va rencontrer les gens. Fais-toi des relations. Profite à nouveau de la vie. Maman, s'il te plaît, je vais être seule. S'il te plaît, j'ai besoin d'être seule. Je ne suis pas intéressée de tout ce que tu viens de dire. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, c'est bon 
Hmm. Oh. Vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le shuaili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tu, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing.aforevo.com sur Instagram Aforevo Dobbing sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo le guichet unique pour tout divertissement.